you have just learned now there are some more questions based on gravitation and these questions have been asked uh, generally asked in the competitive exam or entrance test for different exams uh, like NET, like J, Advanced JE, etc. So first question here is there a satellite of mass M satellite of mass M is orbiting the surface at height H from the surface a satellite near the earth ME it is orbiting at height H R is the radius so they are asking you value of total energy in terms of uh, G they are asking you total energy of satellite the satellite has mass m mass of earth me and you are asked here total energy in terms of g small g right as we know energy of satellite in an orbit e equal to minus half g m e m upon R E plus H. This is the expression for total energy of satellite. This is the sum of kind energy and potential energy. Now, from relation of G, we know we know that small g equal to G M E upon R E square. So this GME, GME here equal to GRE square. Simple for this value here. I am telling only just for your sake of simplicity. So you don't get confused there. GRE square M upon RE plus H. As is the height of the satellite orbit. So this is the expression for total of satellite orbiting the uh, earth at height h this is one question here simple just for sake of practice uh, i have seen that the video which i shared uploaded yesterday uh, morning has been uh, watched and appreciated so this is uh, actually Give me energy to do more. Now another question here is there. A satellite is revolving in circular orbit of height h. Height h very much less than r. A satellite is orbiting the earth at height h much less than r e. Orbiting the earth's surface hai na? at height h. So means it is uh, orbiting the earth at negligible height. So you are asked here the minimum increase in orbital velocity required so that satellite could escape from our surface, Earth's gravitational field uh, is close to the answer hoga. A satellite here revolving just around the earth here at negligible height. So they say what should be the increase in speed, orbital speed, that how much it should be increased so that the satellite uh, goes beyond the pull of earth. To go beyond the pull of earth, we need escape velocity and that V E is equal to under root 2 G R E. Do you remember this or not? Though SK velocity formula is V E to under root 2 G M E upon R E but again G is equal to G M E upon R E square using this value of G M here we get this G R E and we know we know orbital velocity of satellite uh, 
ओर्बिटिंग ओर्बिटिंग द अर्थ एट नेगेटिव हाइट एट नेगेटिव हाइट दैट वी ओ इज इक्वल टू वी ओ अंडर रूट जी एम ई अपोन ओनली आर ई विच इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई सो इंक्रीज इन ऑर्बिटलोसिटी टू एस्केप टू एस्केप वी नीड दिस वेलोसिटी इट विच इज दिस सो इंक्रीज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज so increase in orbital velocity so that satellite goes beyond pull of earth and that delta v is equal to v v e minus g u v e under root 2 g r e or minus root g r e how to subtract this actually root जी आर सॉरी रूट जी आर ई कॉमन ले लें तो इट विल बी हेयर रूट टू माइनस वन दैट सो दिस आंसर दिस इज द इंक्रीज इन द ऑप्शन इज दिस देयर हाँ भाई क्लियर तो दिस वॉज अनदर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देयर There is no end, dear students, uh, for the, these questions. Uh, now there is a very, very good question here. Four masses are placed on the vertices of a square. Mass m here, m here, m here, m here. They are orbiting a circular path of this radius r. A radius r is given this. Now, by four masses, m is it, na equal mass. Actually, uh, there is trouble in the language in the book. They say they are equidistant. They are equidistant on, you see, two adjacent. Any two adjacent are equidistant. These are not equidistant. We cannot say they are. So this is the radius. So orbital velocity. The option is here. The option for their speed v o. So this is moving b. This is moving b. Same speed. That v is equal to the option is under root g m upon r. Option b is here uh, under root two root two g m upon r. C option is there under root g m. Upon r into one plus two root two, and then d is equal to one by two under root g m g m upon r one plus two root two. These are the option here, and the only force between the two masses. is gravitational force the only force between masses is only gravitational force between them now here 
actually what is this distance? This distance, these are the side of the square. This is also our this angle 90 degree. If this distance is A here, suppose, so A equal to R square plus R square under root. In K it is R root 2. Distance is R root 2. Let this point be A, this is B, C and D. This mass M at A is under the influence of gravitational force of mass at B, C and D. This mass M, this mass M is under the gravitational force acting on due to mass at B, mass at D and C. Because mass at B and D are at equal distance, so magnitude of force is the same, but their force will be this way. And the resultant will be along AO. And the force due to mass and C is the same direction. So here, uh, this suppose this is F1, this is F2, this is F3. So F1 is equal to F2 is equal to G M square upon A square. A square is equal to 2 R square. This is A. Is that clear? R root 2 square is 2 R square. The resultant of these two, let it is F dash under root F1 square plus F1 square, 2 square. They are equal to under root G M square upon 2R square plus G M whole square sorry G M square upon 2R square so it will be a root 2 into G M square upon 2R square actually you know if two uh, force are at right angle from law parallelogram r is equal to under root r1 square plus r2 square <coughs> r1 r2 suppose magnitude r less they are r r so r root 2 now force due to c uh, uh, let f3 equal to it will be this length will be 2r so it is g m square upon 2r whole square 4r square. So total force acting on mass m at a, this total force will be f equal to f equal to uh, root 2 g m square upon 2r square plus g m square upon 4r square i hope you are getting me by these forces resultant of this and this this way and this also this way when forces are the same person man should get added now this force when you know body moon circular path that needs centripetal force so this mass is moving on circular path but it is r so centripetal force required force centripetal force centripetal force required is equal to and v o square upon and v square upon r r is the radius and this force is equal to this so m v square upon r is equal to what is common here g m square upon r square is common bracket root 2 
ये वन फोन रूट टू बचेगा यहाँ और प्लस वन बाई फोर जिस एम कैंसिल आर से ये आर कैंसिल तो बी स्क्वायर रिलेफ्ट हेयर ओनली दी एम फोन आर स्मोल आर कुछ भी लिख और ब्रैकेट एल से विच फोर वन यू डिवाइड फोर बाय रूट टू फोर अपॉन रूट टू यू कैन आई टू इंटू टू अपॉन रूट टू तो इट इज टू रूट टू इयर टू रूट टू प्लस वन तो इट इज जी एम अपॉन फोर ब्रैकेट टू रूट टू प्लस वन एनहेंस एनहेंस वॉट इज वी ओ वी वी इक्वल टू वन बाई टू अंडर रूट जी एम ब्रैकेट टू रूट टू प्लस वन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू कि थ्री मार्क्स इज प्लेज ऑन वट इज इक्वल ट्राइंगल देन वट इज दर्बल स्पीड एंड टाइम पीरियड आल्सो You may be asked time period here also t equal to two pi r phone v r in radius v this you can do it. So this is the good question here. Actually, uh, this question coming in entrance test are based on fundamental laws of physics which we need to apply. Now there is another question here. टू पार्टिकल्स ऑफ मास एम एंड फोर एम टू पार्टिकल्स ऑफ मास एम एंड अंदर फोर एम आर प्लेस एट डिस्टेंस आर बी मास आर प्लेस हेयर सॉरी सॉरी यहां छुट गया भाई सॉरी क्या था वन बाई आंसर इज वन बाई टू इक्वाल वन बाई टू अंडर रूट अच्छा जी एम फोन आर ठीक है और क्या टू रूट टू प्लस वन ये सही सोलूशन का आंसर था इसका नाउ तो यह दीज मास एम एंड फोर एम आर प्ले डिस्टेंस आर दे से वर्ल्ड द पोटेंशियल वाट इज द पोटेंशल मीन ग्रेटर पोटेंशल एट पॉइंट वेयर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो Now we have to first of all find out here a point where gravitational field is zero. Actually, field is this way due to mass m, four m this way. So they are equal. Let this point be p at distance x from here. It will be r minus x. So if field are equal, then g m upon x square equal to four g m. अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर इट विल बी हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन आर माइनस एक्स आई हैव टेकन रूट स्क्वायर रूट टू एक्स इक्वल टू आर प्लस एक्स आर माइनस माइनस एक्स थ्री एक्स इज इक्वल टू आर और एक्स इक्वल टू आर बाई थ्री सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एम आर बाई थ्री एंड फ्रॉम फोर एम टू आर बाई थ्री डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस आर बाई थ्री फ्रॉम हेयर टू आर बाई थ्री पोटेंशियल ड्यू टू मास एम एनी वे यू नो माइनस जी एम कौन R is there, so total potential here v equal to minus g m upon r by three. 
माइनस जी इन टू फोर एम अपॉन टू आर बाई थ्री टू आर बाई थ्री तो इट इज टू टू या फोर तो इट इज माइनस थ्री जी एम अपॉन आर और माइनस सिक्स जी एम अपॉन आर सो इट इज माइनस नाइन जी एम अपॉन आर सो इन दिस वीडियो आई हैव शोल्ड जस्ट टू मेक यू अवेयर इट माई इट मे बी देयर दैट यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी दीज क्वेश्चन बट आई हैव मेक जनरल स्टूडेंट अवेयर के सच क्वेश्चन आर देयर नाउ आई फिनिश आई हैव गिविन मैनी क्वेश्चन इन द वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन वाइल टेलिंग डिफरेंट टॉपिक्स प्लीज वॉच दम कीप ऑन वॉचिंग अगेन एंड अगेन और बेटर इज दैट यू मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम द वीडियोज एंड देन कीप ऑन रिवाइजिंग रिविजन ओनली हेल्प इन रिकॉलिंग द थिंग्स थैंक यू